Hello friends, welcome to RSV Kitchen. Now, I'm going to show you what I'm going to show you. I'm going to show you the evening to night dinner routine. If you want to show you our video, if you want to show you the first time, please, 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 please subscribe to our channel. If you want to show you the bell icon, you can press the bell icon. If you want to show you the video, you can show you the notification. If you want to show you the vlogs, you can show you the thumbs up and all the subscribers. Indonesia ईवनिंग टाइम लता है मोस्टली वंदे ना मड़ी पे सो आयन पन रवैला मड़ी के रवैला ये पो में ईवनिंग टाइम इतना मुड़ी हो हसन भी बितूंगी ट्रिकारे अब ये इंद्री करते कुला इन दवैले लाती ना मुड़ी करो इलेना और वन्ना मड़ी के बिना मार्टा रे इलेना कलच्ची बिट्रे वारे ना मड़ी चितुनी लाती ये प्रीन कहते हैं ना नम्बर मर्च तुनी यूं कलेक्ट किया हमें मर्च येर कन्हैया येर कर तुनी गली यूं कलेक्ट का कलेक्ट किया हमें आधोड़ा येर तला अरेंज पनी वेकिंग हूं ये लाना ये लाती हूं वंदे नम्बर ये बना मर्च वेकिंग हमारी येर को तो इन द वेला मुड़ जाते कपरम पातिंग ना इवनिंग टाइम ला ये पोवों न इधर पातिंग है ना फ्रोजन फ्रोजन कर दरा ला कुछ बेक रहते को टाइम में देखों ऑलरेडी ना वंदे कड़े ले क्लीन पनी वांगी टी वंदा आज्ये सो इरन दालो वंस ना वंदे बीट ला क्लीन पन्ना अपनी नंबर त्रिती का क्लीन पन्ना ना सोलिटे एके ना क्लीन पनी ट्रिका आधे को पातिंग ना अंदर काल ताड़े लाऊं ल ये लादी वंदे नल्ला सोरंडी ऐड तो द कप्रम पातिंगे ना वो रेंडु मुंतानी पोटे नल्ला नालं जला साला सेर तक इटा फर्स्ट आठ कल सूप सेर तक कर चिन्ने दा रेंडु पेरी मंगाई तेर दिते मेलिसा कटपनी ऐड तो बची टा तो ताल के रूप में फर्स्ट सेइन उनके रूप में नाला वेंगाई तो उड़ी ची फर्स्ट आरंजी ट्रिक है आठ कल पातिंग ना नमूर ला फ्रेश आ करेक्टर हमारे लाइन के करेक्टर आदे फ्रोजन ला बच्चे दां करेक्ट हूँ इन्हीं के पातिंग ना ना मार्केट लेन दा वांगे रखा है इधन दालो आधु आइस ला बच्चे सो अदनाला फर्स्ट वंदे ताली करते को वेंगा इंतर तेव है अदनाला फर्स्ट वेंगा इंतर रेडी पनी इटा इप्पा वेंगा यारण जेते कापरो आड़ पला वंदे उरे कुकर वच्चिते अदला तेव्याना आलवे उरे रेंड स्पून मदरी येन्ना ऐड पनी इटा येन्ना नल्ला सूड वंदे ते कापरम पातिंग ना आरण जेवचर के द वेंगा इ so, wengkai yang nalla badang kereta itu, ini banding anda hati kalau potong nalla anda wengkai itu kalau lepas perak terus lembut, anda hati kalau supo ada taste ada. So, nalla wengkai itu nalla badang kita, nalla badang nanti kapro, kunjuma orang rendes pun madri, inji pun dah adpani, nalla inji pun dua asap pohon nalla badang kita. Orang pakai banding, nalla badang kita kapro pati, nalla hati kalau pelan banding, nangga hati kalau bocci suri teruko. Ati kali anda, ya, sulro na, anda ati kali ulle, chinne chinne chinne, mudinga lah, anda posingi pedo, so nama ko orang healthy, ana ka orang comfortable ana feel baru, sahper itu ke, adinala, yepu me na ati kali supu sehir itu kuna la, once itu mari ati kali wajju, ati pula urne, suiti tu, over pisa, elati separate separate ta suiti tu, adu kapram wash panitia, adu kapram poriwa, once orang lki yepri sulro dino na katra. Mostly pating na, the call order mail, anda, anda lalu anda mudi irka ada, ya lati anda tol sivir pangga, suatu mada irko, kiri lapad itu kita pating na, kunci mudi ngan kandi pa irko, apa yang anda lalu, so ada anda ninga suiti kerada, rumban allah de, 
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கு அந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் வச்சுருக்க ஒரு பெரிய தக்காளி எடுத்து கட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ தக்காளி கட் பண்ணி ரெடி ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த இஞ்சி பூண்டோட சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இதை ஸோ இது நல்லா வந்து மசிகிற அளவு நல்லா வதங்கணும் வெங்காயம் சீக்கிரம் வதங்க தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிட்டாச்சு ஸோ அது வதங்கிறதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா அடுத்தடுப்பில் நான் எல்லாத்தையும் சுட்டு ரெடி பண்ணிட்டேன் இந்த ஸ்டேஜில் எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு தண்ணி போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துட்டு நல்லா தக்காளி வதங்கினதுக்கு அப்புறம் அந்த வச்சுருக்க ஆட்டுக்காளி எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆட்டுக்காலை பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து அந்த வெங்காய தக்காளி இஞ்சி பூண்டோட ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆச்சு நல்லா வதக்கிக்கணும் அப்போ தான் கொஞ்சம் அந்த கிரேவி ஒட்டுற மாதிரி தெரியும் இப்போ பத்து நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கிட்டேன் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் வந்து மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் மாதிரி வந்து நான் மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் மிளகுத்தூள் காரம் தான் இதுக்கு முக்கியமாக தேவை ஸோ அதனால் மிளகுத்தூள் ஒன்றரை ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் வந்து ஒரு முக்கால் ஸ்பூனு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக வந்து ஒரு இன்ச்சு ரெண்டு இன்ச்சு வந்து பட்டை கிராம் தூள் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் அவ்வளோதான் மசாலா வகை இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா நம்ம விரட்டிக்கலாம் லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக மல்லித்தலை போட்டு ஒரு நாலஞ்சு பரட்டு பரட்டி தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணிங்கிறது இதுக்கு வந்து கணக்கே கிடையாதுங்க நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நனைகிற அளவு கூட நம்ம தண்ணி ஊற்றக்கூடாது எக்ஸ்ட்ரா எவ்வளோ வேணாலும் நம்ம எவ்வளோ சூப்பு வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த குவான்டிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வேக விட போகிறது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நிறைய விசில் விட போகிறேன் ஒரு இருபத்தஞ்சி முப்பது விசில் கிட்டக்க நான் விட போகிறேன் அதனால் பார்த்திங்கன்னா நிறையாவே நான் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து உப்பு கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டு நம்ம கொதி வந்ததுக்கு அப்புறம் மூடி போட்டு வச்சிடலாம் முப்பது விசிலுக்கு அப்புறம் ஆட்டுக்கால் சூப்பராக வெந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இது வேக கொஞ்சம் டைம் எடுத்ததுனால முப்பது விசில் வரையும் வெயிட் பண்ண வேண்டியதாக போச்சு இப்போ பாருங்கள் எண்ணெய் எல்லாம் வந்து மேலே மிதக்குது பாருங்கள் இது தான் பதம் இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் தண்ணி சுடு தண்ணி ஆட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு சூப்பு நிறையா வேணும்னா எனக்கு இந்த அளவு சூப்பு போதுங்கிறதுனால இன்றைக்கி இந்த அளவோடு வச்சுட்டேன் இப்போ சூப்பு வந்து சுட சுட சூப்பராக வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு கொஞ்ச நேரம் வந்து சூடாக ஈவினிங் டயத்தில் சூப்பு சாப்பிட்றதே ரொம்ப எம்மையான ஒரு ஃபீலிங்கு பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்குன்னு அப்புறம் சூப்பு குடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நைட்டுக்கு டின்னருக்குள்ள வேலையை தொடங்கிட்டேன் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா பூரியும் உருளைக்கிழங்கு மசாலாவும் செய்யலான்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு பெருசாக ஒரு வெங்காயத்தை எடுத்து தோல் உரிச்சு எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து வேக வைக்கிறதுக்கான பொருள் எல்லாத்தையும் ஒரு குக்கரில் ஒரு மூணு மாதிரி உருளைக்கிழங்கு மீடியம் சைஸ் உள்ள உருளைக்கிழங்க அரிஞ்சு போட்டு அதை ரெண்டு மூணு அலசு அலசி எடுத்துட்டு அதில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக கடலைப்பருப்பு ஆட் பண்ணி அதோட நல்ல தண்ணி ஆட் பண்ணி நான் வந்து அடுப்பில் வைக்க போகிறேன் கடலைப்பருப்பு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன ஸ்பூனால் ஒரு நாலு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிட்டு இந்த உருளைக்கிழங்கும் கடலைப்பருப்பும் வேகிற அளவு மினரல் வாட்டரு வந்து ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் உருளைக்கிழங்க ஏன் சாதா வாட்டரில் வேக வைக்காமல் நான் மினரல் வாட்டரில் வேக வைக்கிறேன்னா அந்த தண்ணி உருளைக்கிழங்கு வெந்த தண்ணியை தான் லாஸ்ட்டாக வந்து நான் மசாலா செய்யும் போது ஊற்றுவேன் அதனால் வந்து நான் நல்ல தண்ணியாக ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு விசில் வர அளவு மூடி போட்டு வேக வச்சுட்டேன் ஸோ அது வெந்து முடிக்கிறதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நான் வெங்காயத்தை அரிஞ்சிக்கலான்னு சொல்லிட்டு பெருசாக ஒரு வெங்காயத்தை எடுத்து நல்லா மெல்லிசாக கட் பண்ணிட்டேன் ஸோ மெல்லிசாக கட் பண்ணால் தான் இது நல்லா வதங்கும் சீக்கிரமும் வதங்கும் அதுவும் இல்லாமல் மசாலாவுக்கு நல்லா சூப்பராகவும் இருக்கும் அதனால் ரொம்ப மெல்லிசாக கட் பண்ணிட்டேன் வெங்காயம் நல்லா வந்து மெலிசாக கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகா எடுத்து இந்த மாதிரி தனி தனியாக வந்து கீரி எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ ஒரு ஸோ ஒரு பக்கம் வந்து உருளைக்கிழங்கு வெந்துட்டுருக்கப்பையே நான் அடுத்த அடுப்பில் வந்து தாளிக்கலான்னு சொல்லிட்டு பேனை வச்சாச்சு ஸோ பேன் நல்லா சூடு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மாதிரி ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன்
ஸோ எண்ணெய் நல்லா சூடு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மாதிரி சின்ன ஸ்பூனால் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மாதிரி பெருஞ்சீரகம் ஆட் பண்ணி நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அரிஞ்சு வச்சுருக்க வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி நல்லா சவக்கிற அளவு நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் சீக்கிரம் வதங்கிறதுக்கு தேவையான அளவு உப்பை ஆட் பண்ணி ஒரு ரெண்டு மூணு வதக்கு வதக்கிட்டு இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சம் நிறையாவே வந்து கருவேப்பிலையை ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணி நல்லா அந்த வெங்காயம் வதங்கிறதுக்குள்ள இங்கே உருளைக்கிழங்கு வெந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ உரு ஸோ உருளைக்கிழங்க வெந்துருச்சா இல்லையான்னு பார்க்குறதுக்கு இந்த கத்தியால் ஒரு குத்து குத்தி பார்த்தீங்கன்னா வெந்துருச்சா இல்லையா அப்படிங்கிறது நமக்கே தெரியும் அந்த வெந்த எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கத்தில் ஒரு பவுல் வச்சுட்டு அதில் பச்சை தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ எல்லாத்தையும் அந்த பவுல் உள்ள போட்டாச்சு ஸோ நமக்கு உரிக்கிறப்ப கொஞ்சம் கை சுடுங்கிறதுனால அந்த பச்சை தண்ணியில் போட்டுட்டேன் இப்போ எல்லா வெந்த உருளைக்கிழங்கையும் நல்லா தோல் உரிச்சு வச்சுட்டு இதை சின்ன சின்னதாக சின்ன சின்னதாக நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் இப்போ எல்லா உருளைக்கிழங்கும் நல்லா தோல் உரிச்சு இந்த மாதிரி சின்னதாக சின்னதாக நான் வந்து கட் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்போ தான் வேகிறது கொஞ்சம் நமக்கு நல்லா இருக்கும் இதை வந்து சின்ன சின்னதாகவும் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா கையாலையும் மசிச்சுக்கலாம் நான் இன்றைக்கி கையால் மசிக்காமல் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ண போகிறேன் ஃபைனலாக நல்லா சின்னதாக கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலேயும் இந்த மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா இன்னும் பொடியாக நல்லா மசிஞ்சு போயிடும் உங்களுக்கு இப்போ வந்து உருளைக்கிழங்கு வெட்டி நல்லா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு அதுக்குள்ளே வெங்காயமும் நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்கு ஆட் பண்ணி நல்லா ஒன்ஸ் இன்னொரு வாட்டியும் நல்லா கொத்திக்கலாம் இந்த மாதிரி ஸோ உங்களுக்கு வந்து உருளைக்கிழங்கு வந்து தட தடன்னு இருந்தால் தான் நல்லா இருக்கும் ஒன்று ரெண்டாக வந்து முழிச்சு முழிச்சிட்டு வெங்க இருந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்காது அதனால் எந்த அளவு வந்து உங்களால் மேஷ் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவு மேஷ் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு மேலே ஒரு அரை ஸ்பூன் மாதிரி மஞ்சத்தூளை ஆட் பண்ணி நான் வேக வச்சு வச்சுருக்க அந்த கடலைப்பருப்பு தண்ணியையும் எடுத்து ஊற்றிக்கலாம் அவ்வளோதாங்க இது கொதித்து இன்னும் சுண்டி வரத்துக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக நான் மல்லித்தலை ஆட் பண்ணி சிம்மில் வச்சு கொதிக்க விடுறேன் பூரி மசாலா நல்லா சுண்டி ரெடி ஆகிறதுக்குள்ளே நான் வந்து பூரிக்குள்ளே மாவு ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதுக்கு முதல்ல கொஞ்சமாக மா கோதுமை மாவை போட்டு அதில் கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணி பிசைய போகிறேன் இதுக்கு இடையில் பார்த்தீங்கன்னா ஹசன் பேபி வந்து அந்த மாவு எல்லாத்தையும் இழுத்து இழுத்துட்டு நின்னார் ஸோ அந்த சேட்டை பையன் எப்போவும் வந்து வேலை பார்க்க விடாமல் என்ன சேட்டை பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார் என்னோடய வீடியோஸ் எல்லாத்துலேயும் அவருடைய சேட்டிங்கில் நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மாவு போட்டு அதுக்கு மேலே உப்பை போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி ஃபஸ்ட்டு வந்து பிசைஞ்சிக்கிறேன் ஸோ இது வந்து ஆஸ் யூஷுவல் வந்து சப்பாத்தி மாவு பிசைகிற மாதிரி இல்லை கொஞ்சம் சாஃப்டாக நம்ம வந்து இது பிசையணும் பூரி மாவுக்கும் சப்பாத்தி மாவுக்கும் பெரிய ஒன்றும் வித்தியாசம் கிடையாது ரெண்டு ஒன்று தான் நான் சப்பாத்தி மாவுக்கு வந்து எண்ணெய் ஆட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் மாவு பிசைவேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மாவில் வந்து எண்ணெய் ஆட் பண்ணாமல் நான் பிசைகிறேன் அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸு ஸோ இப்போ வந்து மாவு பிசைஞ்சி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் குட்டி குட்டியாக எந்த அளவு வந்து குட்டியாக உருட்ட முடியுமோ அந்த அளவு வந்து குட்டியாக உருட்டிக்கிறேன் அப்போ தான் நம்ம வந்து குட்டியாக தேய்ச்சி வந்து எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுக்கும்போது நல்லா பொஃப்னு பூரி நல்லா வரும் இல்லைனா வந்து பெருசாக தேய்ச்சிட்டோம்னா நல்லா அதுக்கு மேலே வந்து எண்ணெயை நம்ம போட முடியாது அதனால் உப்பும் உப்பாது ஸோ அதனால் எப்போவும் பூரிக்கு செய்யும் போது மட்டும் குட்டியாக ரொம்ப எந்த அளவு குட்டியாக வந்து உருட்ட முடியுமோ அந்த அளவு குட்டியாக தேய்ச்சிக்கோங்க இப்போ பூரி மசாலா வந்து சூப்பராக வந்து சுண்டி ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து அதை இறக்கி வச்சுட்டு நான் இன்னொரு கடாயில் 
தேவையான அளவு நிறையாவே என்ன ஆட் பண்ணிட்டேங்க இந்த அளவு என்ன ஆட் பண்ணால் தான் பூரி பொஃப்னு வரும் அதுவும் இல்லாமல் எண்ணெய் நல்லா சூடாகணும் ஸோ சூடாகிறதுக்கு சிம்மில் வச்சுட்டு அதில் ரெண்டே ரெண்டு இன்ச்சு வந்து புளி போட்டுக்கிட்டேன் அப்போ தான் வந்து எண்ணெய் உறிஞ்சாது இல்லைனா வந்து எண்ணெய் நல்லா உறிஞ்சிட்டு ஆயிலாக இருக்கும் பூரி ஃபுல்லாக அதனால் ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு மட்டும் புளியை ஆட் பண்ணிட்டேன் அதில் என்ன நல்லா சூடு வரத்துக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா நான் பூரிக்கு வேண்டிய எல்லாத்தையும் வந்து ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதுக்காக தேய்க்கிறதுக்கு மாவு எடுத்து ரைட் சைடில் எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உருட்டி வச்சுருக்க சின்ன சின்னதாக கோதுமை மாவை எடுத்து தேய்க்க ஆரம்பித்தாச்சு இது பூரிக்கு பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவும் மொத்தமாகவும் தேய்க்கக்கூடாது ரொம்ப மெல்லிசாகவும் தேய்க்கக்கூடாது நான் மீடியமாக தேய்ச்சிக்கிட்டேன் ரொம்ப மொத்தமாக தேய்ச்சோன்னா நல்லா இருக்காது மெல்லிசாக தேய்ச்சோன்னா எண்ணெய் குடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் வந்து எப்போவும் பூரிக்கு தேய்க்க போகிறவங்க மட்டும் கொஞ்சம் வந்து நார்மலாக அந்த தின்னஸ் வந்து நார்மலாக தேய்ச்சிக்கோங்க ஸோ இது மாதிரி வந்து வேண்டிய எல்லா பொறியையும் நான் தேய்ச்சி தேய்ச்சி வச்சுக்கிட்டேன் ஸோ பூரி எடுத்து வைக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு தட்டில் நான் எண்ணெய் ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு டிஷ்யூ பேப்பரை எடுத்து அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டேன் இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடு வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் பூரியை போட்டு நான் எடுத்துக்கிறேன் எண்ணெய் நல்லா சூடு வந்ததுனால பொஃப்னு பூரி வருது இல்லைனா வந்து பொஃப்னு வராது எப்போவும் பூரிக்கு மட்டும் நல்லா சூடான எண்ணெயில் போட்டு வரத்திங்கனா தான் பொஃப்னு வரும் ஸோ இதை நல்லா வந்து வடிகட்டி எடுத்துக்கிட்டேன் எண்ணெயோட சூடு கொஞ்சம் குறைஞ்சாலும் பார்த்தீங்கன்னா பூரி வந்து உப்பாது கொஞ்சமாக தான் உப்பும் ஸோ எப்போவுமே வந்து நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு லோ ஃப்ளேமில் வைக்கக்கூடாது மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு பூரி டக்கு டக்குன்னு சுட்டு எடுத்துருங்க ஸோ அது ரொம்ப நமக்கு ஈஸியாகவும் இருக்கும் போட்டு எடுத்த மாதிரியும் இருக்கும் எல்லா பூரியும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா உப்பி வர மாதிரி இருக்கும் இப்போ பூரி சுட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு அதுக்கான மசாலாவும் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்க சூப்பரான பூரியும் அதுக்கேற்ற வந்து உருளைக்கிழங்கு பூரி மசாலாவும் சூப்பராக எம்மியாக ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கையும் கமெண்ட்ஸையும் கண்டிப்பாக வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்ல மறக்காதீங்க நான் ஆஃப்டர் டின்னருக்கு அப்புறம் கிச்சனுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆயாச்சு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நான் போட்டு வச்ச பொருள் அப்படி அப்படியே கடந்தது ஸோ அதனால் சப்பாத்தி கட்டை எல்லாத்தையும் சுத்தம் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மாவு எக்ஸ்ட்ரா கடந்தது ஸோ அந்த மாவு எல்லாத்தையும் ஒரு பவுலில் தூக்கி வச்சாச்சு நான் இப்போ சாப்பிட்ற அளவுக்கு மட்டும்தான் பூரி சுட்டு வச்சேன் ஏன்னா வந்து இது பூரி சுட்டு வச்சால் நல்லா இருக்காதுங்கிறதுனால சூடாக போட்டுக்கலாம் அப்போ அப்பங்கிறதுனால மீதி இருக்கிற மாவை எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ பேப்பர் போட்டதுனால பார்த்திங்கன்னா அடியில் சிந்தினது எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக ஆகிடுச்சி சுத்தம் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெவியாக சுத்தம் பண்ண தேவையில்லை ஸோ அங்கங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருந்த டஸ்ட்டை மட்டும் க்ளீன் பண்ணால் போதும் ஸோ சப்பாத்தி போட்டாலும் சரி பூரி போட்டாலும் சரி இந்த மாதிரி நான் எப்போவுமே ட்ரை பண்ணுவேன் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் யூஷுவல் ஒரு டிஷ்யூவில் தண்ணி நினச்சிட்டு என்னுடைய கேஸ் ஸ்டவ் எல்லாத்தையும் வந்து க்ளீன் பண்ண தொடங்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா விளக்க வேண்டிய பாத்திரம் எல்லாமே கடந்துச்சு ஸோ அது எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டேன் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எந்த வகையிலையாச்சும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸெலாம் மறக்காமல் உங்கள் கமெண்ட்டை ஷேர் பண்ண மறக்காதீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இது மாதிரி நிறையா இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸை நம்ம பார்க்குற வரையும் தேங்க்யூ பாய் பாய் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்